Hi Gratefuls! Welcome back sa Charlene's TV. 78 pesos is the cost of this pen. There are only 3 pesos in my wallet. Bakit kaya sa unang pangungusap natin is ang ginamit, pero sa pangalawa, are ang ginamit. So in English, when we talk about time, money, measurement, length, it can be somehow confusing because they can be singular or they can be plural depending on the context of the sentence. But today, yan ang hihimayin natin at pag-aaralan. So, stay tuned! Alright, just a quick review. The general rule of subject and verb agreement is that the verb agrees with the subject. If the subject is singular, the verb must be singular. If the subject is plural, the verb must be plural. So, pang-apat na ito sa mga videos natin tungkol sa subject and verb agreement. Pero bago mo ito ituloy, I suggest na panoorin mo muna yung part 1. Ililink ko po dyan banda. Panoorin muna para ma maintindihan. Okay, let us start. Ang pag-aaralan natin ngayon ay yung subject and verb agreement kapag merong number sa ating pangungusap. Okay, ang general rule natin kapag ang statement ay sumasagot sa how much, how long, how short, how big, Laging ang gagamitin natin dyan ay yung singular na verb. Pero kapag ang statement natin ay sumasagot sa how many, ang gagamitin natin dyan ay plural na verb. Let's take a look at these examples. 1 peso, diba isa lang, walang letter S. 2 pesos, may letter S yung pesos. Now, 78 pesos, is the cost of this pen. Makikita natin ang ginamit natin na verb ay is, pero 78 pesos to, lampas to ng isa. Dapat plural, eh bakit is ang ginamit? Kasi po, yung 78 pesos natin dito ay tumutukoy sa kabuuang halaga. Sinasagot nito yung tanong na how much. Diba, nabanggit ko kanina kapag how much yung tanong, ang ating verb na gagamitin sa sagot ay singular. Alright? Katulad rin niya ng example natin dito, 300 pesos a day is a big allowance. Ang ginamit natin ay is kasi ito ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng 300 pesos. Kaya is ang ginamit natin. Sinasagot nito yung tanong na how much. How much is a big allowance? 300 pesos is a big allowance. Now, ang tanong, kailan nagiging plural yung 300 pesos? So, sabi ko nga kanina, kapag may number sa pangungusap natin, pwede itong maging singular, pwedeng maging plural. So, magiging plural ito kapag ang sinasagot nito ay how many. Tingnan natin tong example na to. There are 300 pesos in bills of 50 scattered on the floor. Ang ginamit natin ay yung verb na are dahil ang ating 300 pesos ay naging plural dito. Bakit po nangyari yun, ma'am? Kasi po sinasagot ng statement na to ang tanong na how many. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung anim na piraso na tig si 50 na nakakalat sa sahig. So yung piraso ang pinatutunguhan natin. Tandaan kapag tungkol sa piraso, ang tinatanong, ang gagamitin natin ay plural na verb. Pero kung tungkol sa kabuuang halaga, ang gagamitin natin ay singular verb. Okay? Okay, pag-usapan naman natin ang time kasi may number rin naman ito, no? So, tingnan natin. How long or how much time do we need to commute from your house to our office? So, papano natin ito sasagot in letter A? 45 minutes is what we need. Or letter B, 45 minutes are what we need. Okay, ang tamang sagot dito, grateful, ay letter A. 45 minutes is what we need. Ang ginamit natin ay singular verb na is kasi pinag-uusapan natin itong 45 minutes bilang kabuuan ng duration. Okay? Kabuuan kung gaano kahaba yung pagko-commute simula sa bahay hanggang sa office. And aside from that, sabi ko nga kanina, di ba, kapag sumasagot sa tanong na how long or how much, ang gagamitin natin ay singular verb, okay? 
Ayan, eh kailan magiging plural? Madali lang tandaan, kapag ang tinatanong ay parang tungkol sa pira-pirasong bahagi ng oras o yung bilang ng piraso na yon. halimbawa kung tinatanong ilang buwan, how many months, ba? Diba? Ilang piraso ng buwan, ba? Diba? So, how many months did it take to create that module? So, pwede nating sagutin na 3 months, was or where is spent on this module so please use it in your class so makikita natin three months was or where ang gagamitin natin okay ang gagamitin dyan ay where kasi three months tumutukoy ito sa bilang ng piraso ng buwan na iginugol sa paggawa ng module so three months were spent on that module so please use it in your class. So, ganun ang papa gagawin nating palatandaan na kapag kabuuan ang tinatanong, we must use singular verb. But kapag naman ang itinatanong ay parang pira-pirasong bahagi ng oras o ng panukat, ang gagamitin natin ay plural na verb. Okay, now let's move on sa percentage and fraction. So we have 25%, 90%, 100%, one half, one fourth. So yan ay mga percentage and fraction. And parehong ito ay gumagamit ng singular or plural verb depending on the context of the sentence. Let's take a look at these examples. 5% of our country's population is or are senior citizen. Ano kaya ang gagamitin natin? Okay. Kapag ganito, grateful percentage or fraction, sabi ko nga, di ba, pwedeng maging singular or plural, ang hahanapin natin ay yung reference na word. Yung pagbabasihan natin kung gagawing singular or plural yung ating verb. At dito sa pangungusap natin, ang pagbabasihan ay yung word na population. Itong population na to, singular ito, ito ay collective noun. Ibig sabihin, pinag-uusapan bilang kabuuan, di ba, populasyon. So, ang gagamitin Gamitin natin kapag kabuuan, yes, you're correct, dapat singular verb. So, 5% of our country's population is senior citizen. Okay? And pwede mo din gawing clue yung senior citizen na ginamit dyan, walang letter S. Kasi uh, singular or bilang kabuuan yung pinag-uusapan natin. Alright? Okay, next example. 5% of the Filipinos is or are senior citizens. So, makikita natin, ano ba dapat yung gamitin natin is OR. Ano ba yung pagbabasihan natin? Yes, kailangan pansinin natin yung word na ito, ang reference word natin na Filipinos. ba? Diba? Ito ay plural, therefore, we will use a plural verb. 5% of the Filipinos are senior citizens. Okay? Kasi kapag plural itong Filipinos, pinag-uusapan na yan by peraso. Kaya plural yung ginamit natin na verb. Okay? Okay, next example. Half of my family is or are O positive. <laughs> so, anong gagamitin natin? Meron tayong fraction na nabanggit dyan, half, di ba? So, saan tayo magbabase kung singular or plural na verb ang gagamitin? Dito ba sa half? Hindi. Dito po tayo sa family magbabase. Yan yung magiging reference word natin. Dahil ang family ay collective noun, pinag-uusapan or ginagamit ito para pag-usapan ang kabuuan, therefore, gagamit tayo ng singular verb. So, half of my family is O positive. Is lang yung ginamit natin na verb kasi ang pinagbasihan natin ay family at ang family ay singular lang. Kabuuan ang pinag-uusapan. Okay? Okay, last example. 75% of the students is or is scholars. Anong gagamitin natin na verb? Alamin natin kung saan ba tayo magbabase dito ba sa 75%? Hindi yan. Pagbasihan natin yung reference natin na students kasi ito yung katabi ng verb. 75 of the students is or are scholars. Itong word na students ay plural. Therefore, pinag-uusapan ito per piraso. <laughs> so, students, plural din yan. May letter S. Kaya plural ang gagamitin natin na verb. Magiging 75 of the students are scholars. 
Alright? Ayan, grateful. I hope na nagkaroon ka ng idea kung paano ba or kailan ba ginagamit ang singular or plural na verb sa mga pangungusap na mayroong numbers katulad ng measurement, fraction, percentage, and tingnan natin kung may natutuhan. It's gonna be our quiz 1 to 5 and you will have 7 seconds to answer each. Pwede mong i-pause itong video kung kailangan mo pa ng mas mahabang oras. And that's it! Thank you for learning this lesson with me today, Gratefuls. At kung may time ka pa, pwede ka pang manood ng grammar videos dito. At kung hindi ka pa nakakasubscribe, pwede ka mag-subscribe dito para maging updated ka sa tuwing may bago tayong upload dito sa Charlene's TV. That's all for today. See you sa next video. Bye-bye!